ஸ்வேதா கவதா சித்தினு கூப்பிடணும் புரியுதா போவிடலாம் எனக்கு அவங்கள பிடிக்கவே பிடிக்காது எப்ப பார்த்தாலும் மறுச்சு மறுச்சு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க கோவப்படுவாங்க அவங்க கெட்டவங்க ஏய் குட்டி பிசாச என்னையா கெட்டவங்கிற நான் கெட்டவ இல்ல கேடு கெட்டவ நான் உன்னை என்ன பண்றேன்னு பாரு அவங்கள நான் சித்தின்னு கூப்பிட மாட்டேன் உன்னை மட்டும் தான் கூப்பிடுவேன் தெரியுமா <laughs> அப்பா வந்து கோவப்படுவாங்களா நான் வேணும்னா அப்பா கிட்ட சாமியே சொல்லிச்சுன்னு சொல்லட்டுமா அப்பாவும் நம்புவாரு உன்ன கல்யாணம் பண்ணிப்பாரு இல்ல இதெல்லாம் நடக்காது ருத்ரா தயவு செஞ்சு அமைதியா இரு இப்படி எல்லாம் பேசாத எங்க பாட்டியும் ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எப்பவும் நம்ம ஒரு விஷயத்த நம்பணும் அப்படி நம்புறோம்னா அந்த விஷயம் கண்டிப்பா நம்மளுக்கு நடக்கும் அப்படி நடக்க சாமியே வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நீ அது மேல நம்பிக்கை வைக்காம அது நடக்காது நடக்காதுன்னு சொன்னா அது எப்படி நடக்கும் நான் சொல்றது நீ நம்ப மாட்டேங்கிறீல அது எப்படி நடக்கும்னு நான் இப்ப காமிக்கிற பாரு இப்ப இந்த சாப்பாடு இருக்குல்ல இது வந்து சாமி சோறு நினைச்சுக்கோ இது என்ன பண்ணணும்னா பதினோரு பாகமா தனித்தனியா பிரிச்சு வச்சுக்கணும் அப்படி பிரிச்சு வச்சுக்கிட்டு எனக்கு ஒரு வாய் உனக்கு ஒரு வாய் சாப்பிடணும் அப்படி சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும் பொழுது கடைசி வாய் எனக்கு வந்தா ஸ்வேதாக்கா அப்பாவை கட்டிப்பாங்க உனக்கு வந்தா நீ தான் கட்டிப்ப போருத்ரா நான் இந்த விளையாட்டுக்கெல்லாம் வரல நீ தானே வேணில இப்போ சொன்ன உனக்கு கல்யாணம் நடக்கணும்னு நான் நடக்கும் தானே சொல்றேன் அதனால நீ விளையாண்டுதான் ஆகணும்
Jump, 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 jump. Rudra, yenna, maadi lani veni la kitta pesi kitta nathala na kate. Yenaku mutter sa mama ungkanda kalyanu narakka pogudhu nuk teriya da, ha? Ungluku mutter sa bagong kalyanu ma, adalang kadiya de. Nang epata maadi la sami soruti valiadi chundo. Adle veni la chitti ko. அப்பா கொண்டா கல்யாணம் நடக்கும்னு வந்துச்சு தெரியுமா அதனால அதான் நடக்கும் ஏய் குழந்தை எப்பவும் குழந்தை மாதிரி தான் இருக்கணும் இப்படி பெரிய மனுஷ தரம பேசி கொடுது புரியுதா குழந்தை குழந்தையா தானே இருக்கணும் அப்புறம் எதுக்கு நீங்க என்கிட்ட வந்து இதெல்லாம் கேக்குறீங்க எனக்கு வெளியா சித்திய தான் பொழிச்சிருக்கு அவங்க தான் என் அப்பாவை கட்டிக்கணும் இனிமே இப்படி எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த நான் முத்தரசு மாமா கிட்ட சொல்லிடுவேன் सोलिया मनसिटी ஏன் பதிலே சொல்ல மாட்டிக்கிற சாமி சொன்னதானே நீ சொல்ல போற சொல்லு நான் சொன்ன கேப்பியா மாட்டியா சொல்லு சித்தி இல்லனா நான் உன் கூட பேசவே மாட்டேன் போ
போட்டு வாங்க 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 ம் உட்காருங்க என்ன நீங்க பால கொண்டு வந்திருக்கீங்க வெண்ணிலா சிட்டி தான் குத்து விட்டா வெண்ணிலா சிட்டி கீழே வேலையா இருக்கா சிட்டி வெண்ணிலா அக்கா தான குப்பிடுவ இப்பனே திடீர்னு ஆமா வெண்ணிலா எனக்கு சிட்டி தானே ஏனா வெண்ணிலா வந்தீங்க மேரேஜ் பண்ணிக்க போறீங்க அப்ப வெண்ணிலா எனக்கு சிட்டி தானே முதல குட்டி அந்த மாதிரி எல்லாம் பேச கூடாது ரொம்ப தப்பு தெரிய வெண்ணிலாட்டிலாட்டிலா பாக்குற <laughs> 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 விதச்சிட்டு <laughs> சொல்றேன்ல <laughs> பாட்டு <laughs> எனக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு விடுறா கோவிலுக்கு கூட்டிட்டு போறா அவதான் நல்லா கவனிச்சுக்கிறா அதனால நீங்க வெளியிலவு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா எனக்கும் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் கழிச்சிடுவாங்க வெளியில மாதிரி எனக்கு ஒரு அம்மா வேணும்பா அதனாலதான் வெளியிலாவ சிட்டி சிட்டின்னு கூப்பிடுறேன் அது தப்பாப்பா தப்பு இல்லடா சொல்லு சரி இப்ப ருத்ரா குட்டிக்கு அம்மா வேணும் வெண்ணில உன கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்னா உங்களுக்கு சந்தோஷமா நீங்க சிரிப்பீங்களா சரி நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்
பண்ணிலா விளா சித்தி பண்ணிலா என்ன கோவம் உனக்கு அப்பா அடிச்சிட்டாங்கன்னு கோவப்படுறியா கோவெல்லாம் வரல அவரு என்னதான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாரு கண்டிப்பா முத்து மாமாக்கு என் மேல கோவம் தானே வரும் அவர் அடிச்சதுல ஒன்னும் தப்பு இல்ல அவர் எப்படி கோவப்பட வச்ச நான் தான் தப்பு சாரி சித்தி நான் தான் அப்பா கிட்ட அப்படி சொல்லிட்டு நீ வரும்பொழுது உண்மையில என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லாம இருந்துட்டேன் சித்தி நான் தான் உனக்கு சாரி சொல்லணும் என்னாலதான் நீ அடி வாங்கின சாரி சித்தி பரவாயில்ல ருத்ரா நான் அடி வாங்கினது கூட பரவாயில்ல மாமா கோச்சுக்கிட்ட அரையினதான் கஷ்டமா இருக்கு போனிலா நீ வந்த அப்புறம் இப்ப மேல என்னாச்சுன்னு தெரியுமா உன் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் அப்பா கிட்ட எனக்கு வெளியிலதான் சித்தியா வரணும் அதனால உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொன்ன அதுக்கு அப்பா சரின்னு சொல்லிட்டாரு அவரு சும்மா உன் கிட்ட விளையாட்டுக்கு சொல்லிருப்பாரு என்ன அப்பா அடிச்சதும் நீ பயந்துட்டல்ல அதனால சமாதானப்படுத்துறதுக்காக அப்படி சொல்லிருப்பாரு ருத்ரா இனிமே யார்கிட்டயும் அப்படி சொல்ல கூடாது சரியா போச்சுட்டி எனக்கு இது அப்பா தான் சொன்னாங்க அப்பா சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பா உனக்கும் அப்பாக்கும் கல்யாணம் நடந்தே தீரும் இல்லன்னா சாமி கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி நடக்க வச்சிடுவேன் சாமி நான் சொன்னா கேக்க உனக்கு தெரியுமா நிஜமா சித்தி வாழ்க்கையிலே இருக்க வாங்க மாமா சொல்லுங்க என்ன விஷயம் அது ஒண்ணு ஸ்வேதா நான் என்ன சொல்ல வரீங்க நீங்க நேரடியாவே சொல்லுங்க என்ன விஷயம்னு அது ஒண்ணுல சுவேதா இப்ப ருத்ரா நம்ம வீட்டுல வளர்ந்துட்டு இருக்கா அவ எம்மல ரொம்ப பாசமா இருக்கா அப்பா அப்பான்னு என் பின்னாடியே சுத்திட்டு இருக்கா நானும் அவமல ரொம்ப ரொம்ப பாசமா தான் இருக்கேன் என்னால அவளை பாக்கம்னா இருக்க முடியல பாவம் அவளுக்கு வேற யாரு இருக்கா அவ இப்ப திடீர்னு வெண்ணில அவ அம்மாவை பாக்க ஆரம்பிச்சுட்டா வெண்ணில அவளுக்கு அம்மா தான் நல்லா இருக்கும் அவளை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு அவ என்கிட்டே கேக்குற நான் அவகிட்ட என்ன சொல்றதுதான் எனக்கு என்ன சொல்றீங்க மாமா இது கண்டிப்பா உனக்கு அதிர்ச்சி கொடுக்குற விஷயமா தான் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது 
நெஜத்தை ஏத்துக்க நம்ம என்னைக்குமே தயாரா இருக்கணும் ஸ்வேதா என்ன மன்னிச்சிரு நான் இதை நான் ருத்ரகாக தான் சொல்லணும் தவிர நான் என் முழு மனசோட சொல்லல நான் வெண்ணில கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்